நம்மளோட ஜீன்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு தொகுப்பு தான் ஜீனும் நம்மளுடைய ஜீன்கள் டி ஆக்சரைபோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் நைட்ரஜன் பேசஸ் இந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சி ஒரு சுருட்டி வச்ச ஏனி போன்ற ஒரு வடிவத்தில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை நம்ம டிஎன்ஏன்னு சொல்கிறோம் நம்மளுடைய டிஎன்ஏவை ஹிஸ்ட்ரான்னு சொல்லப்படுற புரோட்டீன் சுருட்டி சுருட்டி குரோமேட்டின்ற வடிவத்தில் வச்சுருக்கு இந்த குரோமேட்டின் குரோமோசோம்ன்ற வடிவத்தில் இருக்குது இதை எல்லாத்தையுமே பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது அந்த அமைப்பு செல்லா இல்லை நம்ம குடியிருக்கிற வீடு என்ன தான் பாதுகாப்பானதாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே பணத்தை வைக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு லாக்கரில் தான் வைப்போம் அதே போல் தான் நம்மளோட செல் எவ்வளோ தான் பாதுகாப்பான அமைப்பாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இந்த மெட்டீரியல்ஸை வைக்கிறதுக்கு குறிப்பாக இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸை நம்மளோட மரபு தகவல்கள் நிறைஞ்ச இந்த மெட்டீரியல்ஸை வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான லாக்கர் தேவைப்படுது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜீனோம் ஜீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ குரோமட்டின் குரோமோசோம் இதை பற்றிலாம் தெரியாதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருக்க இந்த ரெண்டு காணொலிகளையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காணொலியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் நியூக்ளியஸை செல்லோட மேஜர் ஆர்கானல்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமான ஆர்கானல்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கானல்னா என்னென்னா நம்ம உடம்பில் இருக்க உறுப்புகளை எப்படி ஆர்கான்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி செல்லோட உள்ள இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு ஆர்கானல்னு பேர் செல்லோட எல்லா முக்கியமான செயல்பாடுகளும் இந்த நியூக்ளியஸ் மூலமாக தான் நடைபெறுது எல்லா யூக்ரைட் செல்கள்லேயுமே நியூக்ளியஸ் உண்டு ஆனால் விதிவிலக்காக ஆர்பிசின்னு சொல்லப்படுற ரெட் பிளட் செல்ஸ்லையும் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய செய்வி டியூப் செல்ஸ்லையும் மட்டும் நியூக்ளியஸ் கிடையாது யூக்கேரியாட் செல் ப்ரோகேரியாட் செல்லை பற்றி இன்னொரு தனி காணொலியில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு யூக்கேரியாட் செல்லை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சுருக்கமாக அதை பற்றி சொல்லணும்னா நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லையுமே இருக்கக்கூடிய செல்கள் யூக்கேரியாட் செல்கள் தான் நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாத ஒரு சில உயிர்கள்லையும் யூக்கேரியாட் செல்கள் இருக்குது ஆனால் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லையுமே யூக்கேரியாட் செல்கள் தான் இருக்குது மற்றபடி இதை விரிவாக இன்னொரு காணொலியில் பார்ப்போம் நம்மளோட ஆர்பிசி செல்கள்லையும் தாவரங்களோட அந்த செய்வி டியூப் செல்கள்லையும் மட்டும் ஏன் நியூக்ளியஸ் இல்லைன்னா நம்மளோட ஆர்பிசி செல்கள் உடம்பு முழுக்க உள்ள எல்லா பாகங்களுக்கும் நியூட்ரியன்ஸையும் ஆக்சிஜனையும் கடத்தி எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்குற வேலை இருக்குது நம்ம உடம்பு முழுக்க அதுங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்குது தாவரங்களில் உள்ள அந்த செய்வி டியூப் செல்கள் அந்த தாவரங்களோட வடிகட்டுற பணியை செய்ய வேண்டியது இருக்குது இதுங்களுக்குள்ளெல்லாம் நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுங்களோட அளவு பெருசாகிடும் இந்த செல்களோட அளவு பெருசாகிடும் இதுங்களோட இந்த பணிகளை இதுங்க தொடர்ச்சியாக செய்ய முடியாமல் போயிடும் இதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த இரண்டு செல்களுக்குள்ளேயும் நியூக்ளியஸ் இல்லை ஒரு செல்லுக்குள்ளே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கணும்னு நம்ம நினப்போம் ஆனால் உண்மை அது இல்லை ஒரு செல்லுக்குள்ளே ரெண்டு நியூக்ளியஸும் இருக்கலாம் பல நியூக்ளியஸும் இருக்கலாம் இதை ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா பை நியூக்ளியேட்னும் பல நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சுன்னா பாலி நியூக்ளியேட்னு சொல்லுவோம் ஏன் இப்படி ஒரு செல்லுக்குள்ளே பல நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா செல்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து திசுக்களாக மாறும் இப்படி திசுக்களாக மாறும்போது செல்ஃப் ஃபியூஷன் நடக்கும்போது ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற இல்லை பல செல்களுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸ் ஒரே செல்லுக்குள்ளே வந்து சேர்றதுனால ஒரு செல்லுக்குள்ளே பல நியூக்ளியஸ் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஒரு செல்லுக்குள்ளே இரண்டு நியூக்ளியஸ் மூணு நியூக்ளியஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நியூக்ளியஸ் வர்றதுக்கு செல்ஃப் ஃபியூஷன் தான் முக்கியமான காரணம் ஒரு நியூக்ளியஸோட சைஸ் சைட்டோப்ளாஸ்டோட அளவையும் குரோமோசோம்களோட எண்ணிக்கையும் பொறுத்து தான் நிர்ணயிக்கப்படுது குரோமோசோம்களோட எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பெரிய நியூக்ளியஸ் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சின்ன நியூக்ளியஸ் உதாரணத்துக்கு மனிதர்களோட உடலில் உள்ள செல்கள் ஒவ்வொன்றுலையும் இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம்கள் இருக்குது இந்த இருபத்தி மூணு இணை குரோமோசோம்களை வைக்கிறதுக்கு தகுந்த நியூக்ளியஸ் அந்த அளவுல இருக்கும் இப்போ நியூக்ளியஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நியூக்ளியஸில் நியூக்ளியஸ் மெம்பரைன் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் போர்ஸ் இருக்கும் அதாவது சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் இருக்கும் அடுத்தது குரோமேட்டின் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ளே குரோமேட்டின் இருக்கும் குரோமேட்டின்னா டிஎன்ஏ சுருட்டி சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிற டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் குரோமேட்டின் இருக்கும் அடுத்தது நியூக்ளியோலை இல்லைன்னா நியூக்ளியோலஸ் இது ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோலஸ் பண்மையில் சொல்லணும்னா ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோலை இது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நியூக்ளியர் மெம்பரைன் ஒரு இன்னர் மெம்பரைனா ஒரு அவுட்டர் மெம்பரைனா ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் இதில் இன்னர் மெம்பரைன் உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியோ பிளாசத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெம்பரைனில் நிறைய துளைகள் இருக்கும் இதுக்கு போர்ஸ்னு பேர் இந்த போர்ஸ் வழியாக தான் நிறைய மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் உள்ளேயும் வெள்ளையுமாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி இதுங்க மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் தான் செல்களோட எல்லா மெட்டபாலிச செயல்முறையும் தடை இல்லாமல் நடக்க முடியும் இந்த இன்னர் மெம்பரைன் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த நியூக்ளியோ பிளாசம் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு